সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু এই মুহূর্তে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে দেখছো আবার ঘরে আবার মাদ্রাসার আজকের এই সুন্দর ক্লাস তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আজকেরই আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি যাদের জন্যে আমাদের সপ্তম শ্রেণীর বন্ধুরা এবং তোমাদের আরবি দ্বিতীয় পত্র পাঠ পঞ্চম এবং শিরোনাম মুক্তাদ এবং খবর সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে আরবি দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম পাঠ এবং শিরোনাম মুক্তাদ এবং খবর আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি আমরা এখানে শিরোনামটা লিখেছি আল মুক্তাদা ও আল খবর এবং এই টপিকটি আসলে কি নিশ্চয়ই তোমরা এটা সম্পর্কে কিছুটা হলে হয়তো তোমাদের পরিচয় আছে তো আমরা বিস্তারিত আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকে জানবার চেষ্টা করব মুক্তাদা খবর কাকে বলে এবং মুক্তাদ এবং খবরের সার্বিক যে কিছু কাওয়া এদ বা নীতিমালা আছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমরা দেখো প্রথমত আমরা বরাবরের মতো আমরা যে উদাহরণটা প্রথমে উপস্থাপন করি এক্সাম্পলটা প্রথম দিই এখানে আমরা দুটো উদাহরণকে এখানে আমরা টেনে নিয়ে এসেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু লক্ষ্য করো বাকরুন ওস্তাজুন এখানে বলা হয়েছে বকর একজন শিক্ষক তার মানে বকর সম্পর্কে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে একটি খবর দেওয়া হয়েছে বকর একজন ব্যক্তির নাম আর সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো কি ওস্তাজুন সে একজন শিক্ষক আচ্ছা তাহলে এই দুটো শব্দ মিলে কিন্তু একটা বাক্য আছে আমরা জানব সেটি খালিদুন খেতা বা রেসালাহ খালেদ এক ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে খালিদুন খালেদ খেতাবা লিখেছে রেসালাতান একটি চিঠি খালেদ একটি চিঠি লিখেছে দুটো বাক্যের ভিতরে আমরা একটু যদি খুব মনোনিবেশ করি এবং চিন্তা দিয়ে আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখব এখানে বকর বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি আর তার সম্পর্কে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে বকর হল উস্তাদ মানে সে টিচার শিক্ষক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বাক্যের ভিতরে দুটো শব্দ আছে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে যার সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় মুসনাদ এলাই অর্থাৎ কোনো বাক্যের ভিতরে যার সম্পর্কে কোনো মেসেজ দেওয়া হয় খবর দেওয়া হয় তাকে বলা হয় মুসনাদ এলাই আর মুসনাদ এলাই সম্পর্কে যে মেসেজটা দেওয়া হবে অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পর্কে যে খবরটা পরিবেশন করা হবে যে সংবাদটা পরিবেশন করা হবে সেটাকে বলা হয় খবর আমরা জানি যে খবর এটি খুব পরিচিত একটা শব্দ আমরা বাংলায়ও বলে থাকি খবরের কাগজ তার মানে যে কাগজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খবর থাকে তার মানে হচ্ছে আরবিতে শব্দের বেসিক্যালি আরবি হ্যাঁ খবর আমরা যে বলি খবরের কাগজ বা তোর খবর কি এই যে বলি তোর খবর কি মানে আসলে অথবা তুমি কেমন আছো তোমার খবর কি এই খবর শব্দ কিন্তু বাংলা না খবর শব্দ হচ্ছে আরবি খবর মানে হলো সংবাদ যেটা বাংলায় আমরা বলতে পারি সংবাদ তো বকরুন বকর উস্তাজুন মানে সে শিক্ষক তাহলে এখানে বকর সম্পর্কে মেসেজ দেওয়া হয়েছে তার মানে সে হলো মুস্তাদ এলাই আর উস্তাজুন এটি হচ্ছে মুসনাদ আর মনে রাখতে হবে এই আরবি সিস্টেমে এই মুসনাদ এলাইকেই মূলত বলা হয় মুক্তাদা আর মুসনাদকে বলা হয় খবর আমরা আসি দ্বিতীয় উদাহরণে খালিদুন খাতা বা রেসালা খালিদুন মানি খালেদ কাতাবা মানি সে লিখেছে রেসালাতুন মানি চিঠি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে সে মেসেজটা কি খালেদ সম্পর্কে কি বলা হলো খালেদ একটি চিঠি লিখেছে তাহলে যেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মুসনাদ ইলাই বা মুক্তাদা আর যেই মেসেজটি দেওয়া হলো যে সে চিঠি লিখেছে এটা কি বলা হয় খবর আর এটা কি বলা হয় মুসনাদ আমি সম্ভবত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আমি যদি আমার ভাষায় তোমাদেরকে বলি বইয়ের ভাষা বাদ দিয়ে তাহলে সহজভাবে বলতে পারি যে কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে বাক্যের ভিতরে যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি কোনো মেসেজ দেওয়া হয় তাহলে ব্যক্তিটাকে বলা হয় মুক্তাদা আর ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যেই বিষয়টা বলা হবে সেই বিষয়টাকে বলা হয় খবর একদম ইজি ইজি এবং আমাদের জন্য সহজ আমি আর একটা মেসেজ তোমাদেরকে দিতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আরবিতে সেন্টেন্স বা বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে জুমলা যেটাকে আমরা বলি এই জুমলা তৈরির ক্ষেত্রে একটা মৌলিক উপাদান হচ্ছে কিন্তু মোক্তাদ এবং খবর আমরা জানি আরবিতে বাক্য বা সেন্টেন্স মৌলিকভাবে দুই রকমের হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ছোটোবেলাতে কিন্তু বাক্যকে চার প্রকার পড়ে এসেছি অর্থাৎ আসল বাক্য বা মূল বাক্য বা আসলে জুমলা যেটাকে বলা এটা চার প্রকার আমরা ফার্সিতে পড়ে এসেছি আসলে জুমলা চার বা সদ দরকালা মে নাহবিয়া ইসমি আমি একটু বলতে চাই এই পাঠটাকে ভালো করে বোঝার জন্য যে জুমলা এসমিয়া কাকে পড়ে আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে তোমরা কি বলবে জুমলা এসমিয়া হয়তো তোমরা বলবে যে যে বাক্যের শুরুতে এস এম থাকে তাকে বলা হয় জুমলা এসমিয়া আর ফেলিয়া কাকে বলে যেই বাক্যের শুরুতে ফেল থাকে একদম রাইট এটি কিন্তু উত্তর 
কিন্তু পাশাপাশি আরও সুন্দর চমৎকার একটা উত্তর আছে সেটি হলো জুমলা ইসমিয়া বলা হয় আল জুমলাতুল ইসমিয়া তু মা ইয়াতারাক্কাবু মিনাল মুবতাদা ইওয়াল খাবার অর্থাৎ যেই বাক্যের ভিতরে যে বাক্যটা তৈরি হয় যে বাক্যটা নির্মাণ করা হয় মুবতাদা এবং খবর দিয়ে সেই বাক্যটা বলা হয় জুমলা ইসমিয়া আর যে বাক্যটি তৈরি হয় ফেল এবং তার ফাইল দিয়ে তার সেই বাক্যটাকে বলা হয় জুমলায় ফেলিয়া আমরা কিন্তু আজকে মূলত সেই জুমলার দুটো জুমলার কিন্তু একটা অংশ নিয়ে আমরা কথা বলছি যেই অংশ ছাড়া মৌলিক অংশ ছাড়া বাক্য তৈরি হয় না আমরা জানি যে যে কোনো বাক্য তৈরি করতে হলে কিন্তু আমাদের কী লাগে যেমন আমরা বাংলায় পড়েছি উদ্দেশ্য বিধেও উদ্দেশ্য বিধেও ছাড়া বাক্য তৈরি হচ্ছে না তাই না আমরা কর্তা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য তৈরি হচ্ছে না যে কোনো বাক্য তৈরি করতে হলে যদি বলি খালেদ ভাত খায় অথবা আবু বকর লিখে তাহলে এখানে আবু বকর কর্তা লিখে এটা তার কর্ম কাজ তাই না তো এভাবে করে বাংলায় যেমন বাক্য তৈরি করার জন্য উপাদান আছে ইংরেজিতে রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আরবিতেও কিন্তু রয়েছে আরবিতে বাক্য তৈরি করবার ক্ষেত্রে মৌলিক একটা উপাদান হচ্ছে যে মত্ততা এবং খবর মিলে একটা বাক্য তৈরি হয় জুমলা হয় আর এই জুমলাটাকে বলা হয় জুমলায় এসমিয়া আল জুমলা তুল এসমিয়া তু মা ইয়াথারাক্কা বো মিনাল মুবতাদা ইওয়াল খাবার মুবতাদা এবং খবর মিলে যে বাক্য তৈরি হয় সে বাক্যকে বলা হয় জুমলায় এসমিয়া আমরা সেই অধ্যায়টি নিয়ে মূলত আজকে কথা বলছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা তাহলে ইতিমধ্যেই উদাহরণটা লিখেছি এখানে কেমন আজকে টপিকের যে উদাহরণটা সেটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবারে আসো আমরা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসনাদ ইলাই এবং সামনে লেখা আছে মুবতাদা এরপর লেখা আছে মুসনাদ সামনে লেখা আছে খবর তার মানে এই কথাগুলো আমি আগেই বলে ফেলেছি তারপরে তোমরা একটু লক্ষ্য করো মুসনাদ এলাই তার মানে বাক্যের ভিতরে অর্থাৎ মুসনাদ এলাই মানে কি যার দিকে কোনো কিছুকে ট্যাগ কর আমরা এখন ট্যাগ ভালো বুঝি এই ফেসবুকে কোনো একটা পোস্ট করলে আরও দশজন বন্ধুকে ট্যাগ করা হয় তো এই এই শব্দরা খুবই একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে মুসনাদ এলাই মানে কোনো নিউজ যার সাথে ট্যাগ করা হয় যার দিকে এটাকে মানে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বা যার সাথে এটাকে নিষ্পত করা হয় সম্পর্ক যুক্ত করা হয় এটি হলো কিন্তু মুসনাদ ইলাই মানে যার দিকে এটাকে স্নাত করা হয় কেমন এটা কি আমরা সহজ ভাষায় আমাদের নাহু সরফের ভাষায় আরবি ব্যাকরণের ভাষায় আমরা বলবো এটাকে মুক্তদা আর মুসনাদ অর্থাৎ যেইটাকে ট্যাগ করানো হয় মানে একটা মেসেজ তো এখানে লেখা আছে পোস্ট করা হয়েছে এইটাকে বলবো আমরা খবর আর যেই ব্যক্তির সাথে আমরা ফ্রেন্ডের সাথে এটাকে ট্যাগ করে দিলাম তাকে বলবো মুসনাদ ইলাই বা মুক্তদা আমি সহজে বোঝাবার জন্য বলছি জাস্ট এটাই আসলে মূল পরিচয় না মূল পরিচয়টা এখান থেকে নিতে হবে মুসনাদ এলাই মানি মুক্তদা আর মুসনাদ বানি হলো খবর এবারে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি যে এর ডেফিনেশনটাকে আমরা উদাহরণ দেখলাম দেখলাম সেই সঙ্গে মুস্তাদ এলাই এবং মুস্তাদের আবার দুটো নাম মুক্তাদা এবং খবর এবারে আমরা কাওয়ায়দে চলে যাব এখানে লেখা আছে কাওয়ায়দ কাওয়ায়দ মানে হচ্ছে নীতিমালা এখন আমরা ডেফিনেটলি একেবারে ব্যাকরণের ভাষায় বা কাওয়ায়দের ভাষায় আমরা শিখব মুক্তাদা এবং খবর কাকে বলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু একটু লক্ষ্য করো যে এস এম সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা সংবাদ প্রদান করা হয় যে এস এম সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা সংবাদ প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় মুক্তাদা আমরা খুব সহজে এটা আগেও বলেছি অর্থাৎ কোনো এস এম বা কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে যদি কোনো মেসেজ দেওয়া হয় তাই না কোনো স্থান সম্পর্কে যদি কোনো মেসেজ দেওয়া হয় তাহলে কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে যদি কিছু বলা হয় সংবাদ প্রদান করা হয় তাহলে সেটাকে মুক্তাদা বলা হয় আর মুক্তাদা সম্পর্কে যা বলা হয় অর্থাৎ ওই ব্যক্তির সম্পর্কে যা কিছু বলা হলো সেটাকে বলা হচ্ছে খবর যেমন আমরা এখানে সুন্দর করে একটা উদাহরণ এখানে আমরা দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন এটি আমাদের বিখ্যাত একটি আয়াত তাই না সুরাতুল ফাতেহার একদম সর্বপ্রথম এই আয়াতটি রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা জানো এর অর্থ আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন অর্থটা কি তোমরা কি বলতে পারবে নিশ্চয়ই বলতে পারবে হয়তো আবার হয়তো অনেকে আছে বলতে পারবে না আজকে জেনে নাও যে এই আয়াতের অর্থটা কি আলহামদুলিল্লাহ মানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য রব্বিল আলমিন যিনি জগৎ সমূহের রব জগৎ সমূহের যিনি প্রভু এর আমরা যদি আমাদের ভাষায় যদি আরও পরিষ্কার করে বলি যে সমস্ত প্রশংসা অর্থাৎ আমার গুণকীর্তন আমি যত গুণকীর্তন করব আমি যত প্রশংসা করব আমি যত হাম বলব যত সানা বলব কেমন আমার হাতের দ্বারা যত প্রশংসা হবে আমার মুখের দ্বারা যত প্রশংসা হবে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা যত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে এই সমস্ত কৃতজ্ঞতা সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তারা যেহেতু আল্লাহই আমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই জন্য বলা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য যিনি জগৎ সমূহের রব অল প্রাইজ ইজ বি টু আল্লাহ অল প্রাইজ ইজ বি টু আল্লাহ হু লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাই না হু লর্ড অফ দ্য ইউনিভার্স হু লর্ড অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড স্কাইজ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা
অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে বাক্যের শুরুতে এখানে আছে একটা এস এম যেমন আলহামদু মানে সমস্ত প্রশংসা এখানে বাক্যের ভিতরে বলা হচ্ছে একটি খবর দেওয়া হচ্ছে যে প্রশংসা সম্পর্কে বলা হচ্ছে প্রশংসাটা কার জন্য আল্লাহ তালার জন্য এখানে আলহামদু এটা হচ্ছে মোত্তদা আর লিল্লাহে রব্বিল আলমিন এই টোটাল বাক্যটা পরবর্তী বাক্যটা হচ্ছে খবর তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা একটু আগেও বলেছি যে বাক্যের শুরুতে যদি এস এম থাকে তাহলে সেটা কিন্তু হয় মোক্তদা তাই না আর ওইটাই পরের অংশটা হয় খবর আর এই মোক্তদা এবং খবর মিলে হয় জুমলায় এস মিয়া তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এটি কি যদি আমরা তারকিব করি বাক্য বিশ্লেষণ করি তাহলে হয়তো তোমাদের জন্য আরও সহজ হতে পারে তবে অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে বিধায় আমি এটার পূর্ণ তারকিবের দিকে আর গেলাম না মূল এটার তারকিব হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এটি জুমলায় এস মিয়া যেহেতু এটা শুরুতে এস এম আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে আমরা চলে যেতে চাই আমাদের এখানে অনেকটি গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ রয়েছে সেটি হচ্ছে মোক্তাদা আসলে মূলত দুই রকমের হয়ে থাকে এটা আমরা এখানে দেখিয়েছি মোক্তাদাটা বাক্যের ভিতরে দুইটা ক্যাটাগরিতে বা দুইটা অবস্থা নিয়ে আসে একটা হচ্ছে আসারি আসারি মানে হচ্ছে একদম সুস্পষ্টভাবে আসা তার মানে কোনো সরাসরি কোনো এস এমের মোক্তাদা হওয়া এটি কি বলা হয় মোক্তাদা সারি যেমন মাসুদুন মুদার রেসুন মাসুদ একজন শিক্ষক দেখো তুমি এখানে খেয়াল করে এই যে এখানে মাসুদুন এটা মোক্তাদা আর মুদার রেসুন খবর মাসুদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে মাসুদ টিচার মাসুদ শিক্ষক তো মাসুদ মোক্তাদা আর মুদার রেসুন খবর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই মুদার রেসুন শব্দটা একটা সরাসরি এস এম আর এই এস এম এর মোক্তাদা হয়েছে মাসুদ তো কাজে এখানে এই মাসুদ শব্দটিকে এখানে বলা হচ্ছে মোক্তাদা আসারি মানে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে একটি এস এম এর মানে পরিষ্কারভাবে মোক্তাদা হওয়া আরেকটা হচ্ছে মোয়াব্বাল বিশ্বারি যেটা একটু বিশ্লেষণ করে তাবিল করে কেমন মোয়াব্বাল মানে হচ্ছে বিশ্লেষণ করে যেটাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বারি তো এই মোয়াব্বাল বিশ্বারি যেটা স্পষ্ট তবে একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ স্পষ্ট যেমন বলা হয়েছে ও আন্তাসু মোখাইরুল্লাকুম ও আন্তাসু মোখাইরুল্লাকুম যদি তোমরা রোজা রাখো তাহলে এটি তোমাদের জন্য উত্তম এটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃদ্ধ তোমাদের জানাবার জানবার দরকার আছে অবশ্যই যে আল্লাহ তালা যখন কোরআনে কারিমে বলেছেন যে মাহে রামাদান সেই মাস যেই মাসে রোজা ফরজ হয়েছে আর এই রোজাটি তোমরা রাখবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে পরে রাখতে পারে কেউ যদি সফরে থাকে তাহলে সে পরে রাখতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিধানগুলো বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ও অ্যান্তাসু মোখাইর উল্লাকুম যদি তোমরা রোজা রাখো তাহলে এটি তোমাদের জন্য কল্যাণ কর আর আজকের মডার্ন সায়েন্স আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে মানুষ যে ফার্স্টিং করে যে সিয়াম পালন করে যে রোজা করে বা উপবাস প্রথা যেটা আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে আছে শুধু মুসলমানরাই করে না পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরাও কিন্তু উপবাস করে কম বেশি কেউ একদিন কেউ দুদিন কেউ তিন দিন বছরের নির্ধারিত দিনগুলোতে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও কিন্তু উপবাস করে আর আমরা সেটাকে বলি রোজা কেমন আর ইংরেজিতে বলা হয় ফার্স্টিং করা এই ফার্স্টিংটা মানব দেহের জন্য খুবই কল্যাণকর খুবই কল্যাণকর আধুনিক মডার্ন সায়েন্স কিন্তু তাই বলে আর আল্লাহ সেই কথাটাই বলছেন ও আন্তাসু মুখাইরুল্লাকুম যদি তোমরা রোজা রাখো এটা তোমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর এখানে মূলত আমাদের এই ব্যাখ্যাটা মূল বিষয় না আমরা যেটা বোঝাতে চাই সেটি হলো ও আন্তাসু মুখাইরুল্লাকুম এই ব্যাখ্যা বাক্যের ভিতরে আল্লাহ তালা বোঝাতে চেয়েছেন যে সুমু খাইরুল্লাকুম তোমরা রোজা রাখো এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তো বাক্যটা কিন্তু এভাবে একটু পরিবর্তিত হয়ে বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে এটা মুক্তদা হয়েছে আচ্ছা এবারে আমরা তোমাদেরকে নিয়ে যেতে চাই যে খবরের প্রকার ভেদের মধ্যে কেমন আমরা মুক্তদার দুটো প্রকার দেখেছি এবার আমরা খবরের এখানে কতগুলো প্রকার লেখা আছে সেগুলো আমরা দেখব এক নম্বর আছে খবরটা কখনো কখনো এসমে জামেদ হয় দেখো এখানে খবর কখনো কখনো এসমে জামেদ হয় যেমন আল ইসলাম দিনুন আল ইসলাম দিনুন এই শব্দটা দিন শব্দটা এই যে এসমে জামেদ আমরা জানি এস এম তিন প্রকার এসমে জামেদ এসমে মোস্তাক এবং এসমে মাজদার কেমন আমরা এই তিনটা প্রকার তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে এসেছো মনে আছে কি না এস এম তিন প্রকার এক নম্বর হচ্ছে এসমে মাজদার মাজ এসমে মাজদার কাকে বলা হয় যেই এস এম থেকে ফেল বেরিয়ে যায় যে এস এম থেকে ফেল বেরিয়ে যায় যেমন আন নাস্ট্রু থেকে নাসারা আবদরবু থেকে দরাবা আসাম থেকে সামেয়া আল ফাতুহ থেকে ফাতাহা কেমন এই মাজদারগুলো থেকে ফেল বের হচ্ছে এই জন্য এই এস এমগুলো থেকে ফের বের হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় এসমে মাজদার আর এসমে মুস্তাক বলা হয় ওই এস এমগুলোকে যেই এস এমগুলো বেরিয়েছে ফেল থেকে দুটো কথা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসমে মাজদার বলা হয় ওই এস এমকে যেখান থেকে ফেল বের হয় আর এসমে মোস্তাক বলা হয় ওই এস এমকে যেগুলো ফেল থেকে বেরিয়েছে তার মানে হচ্ছে দুটোর দুই দিকে কিন্তু গতি কেমন আচ্ছা তাহলে এসমে মাজদার এসমে মোস্তাক আর এসমে জামেদ বলা হয় ওই এস এমগুলোকে যে এস এমগুলো আসলে কোথা থেকে বের হয়ও না এ
তাহলে বকর সম্পর্কে কি বলা হলো বকর কি বকর আলেম তাহলে বকর হচ্ছে মুক্তাদা আর আলেম হচ্ছে খবর কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে এই আলেম শব্দটি এখানে কিন্তু এটা এই যে শব্দটি আছে এখানে এটা দেখবে তোমরা লক্ষ্য করো এটা কিন্তু ইসমে ফাইল ইসমে ফাইল হচ্ছে তাই না আলিমুন কোন সিগা ওয়াহেদ লিল মুদাক্কার আল ওয়াহেদ লিল মুদাক্কার ইসমে ফাইল এটা তাই না ইসমে ফাইল থেকে এসেছে আলিমুন ফাইলুন আচ্ছা তাহলে এখানে খবরটা কখনো কখনো ইসমে ফাইল হলো এবার আসি আমরা খবরে আরেকটা অবস্থা হচ্ছে যে এটা কখনো কখনো ইসমে মাফুল হয় যেমন আলবাবু মাফতু হন আলবাবু মাফতু হন মানে কি দরজাটি খোলা দরজাটি খোলা আল বাবু মানে হচ্ছে দরজাটি মাফতুহন মানে খোলা এখানে দরজা সম্পর্কে একটা খবর দেওয়া হচ্ছে দরজা সম্পর্কে একটা মেসেজ দেওয়া হচ্ছে দরজাটা কী অবস্থায় আছে খোলা অবস্থায় আছে তাহলে দরজা হলো আল বাবু হলো মুক্তদা আর এই মাফতুহন হলো খবর কিন্তু সেই মাফতুহন শব্দটা কিন্তু ইসমে মাফুল হিসাবে এখানে চলে এসেছে তাহলে বোঝা গেল যে খবর কখনও কখন ইসমে মাফুল হয় আচ্ছা এরপরে সেফাতে মোসাব্বা আর সেফাত হলো মোসাব্বাহ আর সেফাত হলো মোসাব্বা মানে একটা গুণবাচক শব্দ তাই না এমন একটা এসেম যার ভিতরে গুণ বুঝায় দোষ ত্রুটি বুঝায় এমন শব্দগুলোকে বলা হয় এসেমে আর সেফাত হলো মোসাব্বা যেমন আল মেদিনে তু নজিফাহ মানে শহরটি পরিষ্কার কেমন শহরটি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাহলে শহর সম্পর্কে বলা হলো কি যে শহরটি পরিচ্ছন্ন তাহলে শহর হচ্ছে মুক্তাদা আর নাজিফাতনিটা খবর কিন্তু এখানে আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে নাজিফাতনি শব্দটি হলো সেফাতে মোসাব্বা কারণ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই শব্দটি একটি গুণবাসক বিষয়কে বুঝিয়েছে তারপরে আছে এখানে খবর কখনো কখনো এসমে ফাইল আল মোবালাগা এসমে ফাইল আল মোবালাগা আমরা জানি যে এসমে ফাইল মোবালাগা কাকে বলে এসমে ফাইল আর এসমে ফাইল মোবালাগার মধ্যে একটু পার্থক্য পার্থক্য আছে এসমে ফাইল মানে স্বাভাবিকভাবে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো একটা বিষয় বলা হলো গুণ বলা হলো দোস্তটি বলা হলো বা একটা অবস্থা বলা হলো যেমন আলিমুন জাহিলুন এগুলো সাধারণ এসমে ফাইল কিন্তু এসমে ফাইল মোবালাগা হচ্ছে ওই এসমে ফাইলগুলো যার ভিতরে অর্থের আধিক্যতা আছে যেমন এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ গফুরুন আল্লাহ গফুরুন আমার আল্লাহ কি আল্লাহর পরিচয় হচ্ছে আল্লাহ গফুরুন আল্লাহ ক্ষমাশীল তাহলে এখানে মেসেজটা কার সম্পর্কে এসছে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ হল মুক্তাদা আল্লাহ হল লবজা আল্লাহ মুক্তাদা আর গফুরুন হচ্ছে খবর এখন এই খবর শব্দটি গফুরুন শব্দটি এটি হচ্ছে এসমি ফাইল মোবালাগা আর এটা খবর এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে এটি এসমি ফাইল মোবালাগা মানে কি অর্থাৎ এমন একটা শব্দ যার ভিতরে অর্থের প্রচুর আধিক্যতা রয়েছে গফুর মানে হচ্ছে যিনি প্রচুরভাবে ক্ষমা করেন বান্দাকে গফুর মানে হচ্ছে প্রচুরভাবে ক্ষমা করেন বান্দাকে যাকে দিনে রাতে সব সময় মাফ করে দেন বান্দা অপরাধ করে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাকে সে অপরাধের কারণে তিনি কি করেন না আমাকে পাকড়াও করেন না তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি যে খবর কখনো কখনো জুমলাও হয় খবর কখনো কখনো কি হয় জুমলাও হয় জুমলা হয়ে বাক্য হয়ে তারপর খবর হয় যেমন খালিদুন খারাজা খালিদুন খারাজা খালেদ মানে হচ্ছে খালেদ খারাজা মানে বেরিয়েছে এই খালেদুন মানে হলো মুক্তদা মুক্তদার সম্পর্কে বলা হচ্ছে খারাজা সে বেরিয়েছে কিন্তু খারাজা শব্দের ভিতরে কি আছে খারাজা শব্দটি ফেল আর এর ভিতরে হুয়া জামির গোপন আছে এটি হলো ফাইল তাহলে ফেল এবং ফাইল মিলে জুমলায় ফেলিয়া হয়ে তারপরে দেন খবর আর সেই খবর আর মুক্তদা মিলে হলো জুমলায় এসমিয়া তাহলে বোঝা গেল খবর কখন কখনো জুমলা হয় এই ছিল আমাদের খবরের প্রকার ভেদগুলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার মনে হয় খুবই সুন্দর একটা টপিক কিন্তু আজকে মজার একটা পড়া তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে আচ্ছা এরপরে আমরা সর্বশেষ তোমাদেরকে আমাদের ক্লাসের আজকে শেষের দিকে নিয়ে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে মুক্তদা এবং খবর সম্পর্কে আরও মৌলিক কয়েকটা কথা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে মুক্তদা প্রথমে আসার খবর শেষে আসে আমরা সব জায়গায় দেখেছি এটা মুক্তদা এটা খবর মুক্তদা প্রথমে এসছে খবর শেষে এসছে তাই না এটা বাক্যে শুরুতে এটা বাক্যে শেষে এরপরে মুক্তদা খবর উভয়ের অভাবিশিষ্ট হয় দেখো বা করুণ উস্তাজুন আমরা যদি এটাকে জের জবর দিয়ে একটু লিখে দেখেই যেমন জায়েদুন কেমন জায়েদুন ক ইমুন কেমন আমরা এটা সহজে লিখি সবসময় খেয়াল করে দেখো যে এই উদাহরণের মধ্যে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি জায়দুনের উপরে কী আছে পেশ আছে ক এমনের মধ্যেও পেশ আছে তাই না তাহলে বলা হচ্ছে মুক্তদাও খবর উভয় রফা বিশিষ্ট হয় রফা হচ্ছে জায়দুনের উপরে রফা ক এমনের উপরে রফা আচ্ছা আর তিন নম্বরে মুক্তদা এর আসল হলো মারেফা আর খবরের আসল হলো নাকেরা হওয়া মুক্তদা হয় মারেফা খবর হলো নাকেরা কেমন এই যে জায়দুন জায়দ বললে কি আমরা একজন ব্যক্তিকে বুঝি নাকি দশজন ব্যক্তিকে বুঝি একটা তোমার ক্লাসের মধ্যে ধরো বিশজন স্টুডেন্ট তোমরা বসে আছো কেমন একজনের নাম হলো বকর অথবা একজনের নাম হলো রহিম কেমন এখন যদি টিচার বলে যে রহিম এদিকে চলে আসো এই রহিম কথা বলার সাথে সাথে কি সকল স্টুডেন্টরা বুঝে যে আমাদেরকে ডাকছে না শুধু রহিম মনে করে যে রহিমই বুঝে না যে আমাকে ডেকেছে তাহলে ব্যক্তির নাম যখন বলা হয় তখন ব্যক্তি নির্দিষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এই যে জায়দুন শব্দটা এটা কিন্তু ব্যক্তির নাম
ভালো করে আত্মস্থ করতে পারবো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পড়ার একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আজকে আমরা মূলত কি পেয়েছি সেটি আমি তোমাদেরকে আবারও একটু তোমাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা এখানে উদাহরণ দেখিয়েছি মুক্ত এবং খবর আর আমি জানি যে আরবিতে আসলে শব্দ বা বাক্যর ক্ষেত্রে বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে মুক্ত এবং খবরের ভূমিকা সীমাহীন ভূমিকা মানে জুমলা এসমিয়া তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি মুক্ত এবং খবর না থাকে তাহলে কখন জুমলা এসমিয়া হবে না আর পৃথিবীতে জুমলা এসমিয়া কটি 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 বাক্য হচ্ছে জুমলা এসমিয়া অর্থাৎ যেই বাক্যগুলো শুরুতে আসে এসএম এবং শেষে হলো খবর এগুলো এগুলো হলো জুমলা এসমিয়া এবং মুক্ত এবং খবর আমরা উদাহরণ দেখিয়েছি বক্রন উস্তাদুন বক্র মুক্তদা উস্তাদুন খবর খালিদুন কাতাবারে সালা খালেদ চিঠি লিখেছে খালেদ মুক্তদা কাতাবারে সালা খবর আমরা বলেছি মুক্ত এবং খবর কাকে বলে যে এসএম সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে বলা হয় মুক্তদা যেই এসএম সম্পর্কে কিছু বলা হয় অর্থাৎ যার সম্পর্কে বলা হয় তাকে বলা হয় মুক্তদা আর মুক্তদা সম্পর্কে যে খবরটা দেওয়া হয় যে মেসেজটা দেওয়া হয় সেটি হলো খবর আমরা এখানে বলেছি যেমন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য এখানে বাক্যের ভিতরে আলহামদ এটি মুক্তদার বাকি অংশ হচ্ছে খবর আমরা এখানে দেখিয়েছি মুক্তদা দুই প্রকার একটা সারি আর একটা হলো মোয়াবল বিসারি যেটা হলো সরিটা বলা হয় এমন মুক্তদা যেটা সরাসরি কোনো এস এমের মুক্তদা হয় যেমন মাসরুদের মোদার রেসুন আর মোয়াবল বিসারি বলা হয় এমন মুক্তদাকে যেটা একটু মানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে তারপরে মুক্তদা হয় যেমন ও আনতা সু মুখায়রুল্লাহ কুব তার মানে হচ্ছে সু মুখায়রুল্লাহ কুম আচ্ছা এরপর আমরা দেখিয়েছি খবরের প্রকার ভেদগুলো এখানে খবরগুলো কখনো কখনো বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আসে একটা হচ্ছে কখনো কখনো এসমে জামেদ হয় যেমন দিন উন এই শব্দটি এসমে জামেদ আর ইসলাম দিন উন এরপরে বলা হচ্ছে এসমে ফাইল কখনো কখনো খবর এসমে ফাইল হয় যেমন বকরুন আলিমুন বকর আলেম এই আরেম শব্দটা হচ্ছে খবর এসমে মাফুল হয় কখনো আল ব্যাব মাফতুহুন দরজাটি খোলা মাফতুহুন শব্দটা হচ্ছে খবর এরপরে সেফাতে মোসাব্বা হয় যেমন আলে মাদিনাতুন নাজিফাতুন শহরটি খুবই পরিচ্ছন্ন নাজিফাতুন এই শব্দটা সেফাতে মোসাব্বা এবং এটা খবর এরপরে বলা হচ্ছে এসমে ফাইল মোবালাগা হয় কখনো কখনো এসমে ফাইল মানে মোবালাগা আমরা জানি যে এর ভিতরে অর্থের আধিক্যতা থাকে যেমন আল্লাহ গফুরুন আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল গফুর শব্দটা হচ্ছে এসমে ফাইল মোবালাগা এবং কখনো কখনো খবরটা জুমলা বা বাক্য হয় যেমন খালিদুন খারাজা খালেদ মানে বের হয়েছে এই ছিল মূলত আমাদের আজকের টপিক তোমরা এখান থেকে বিষয়টি সুন্দর করে শিখে নেবে এবং আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব আমি যে বিষয়গুলো এখানে লিখেছি তোমরা প্রত্যেকে এখন সুন্দর করে এটাকে খাতায় উঠিয়ে নাও যাতে করে তোমাদের পরবর্তীতে পাঠ প্রস্তুত করতে তোমাদের সহজ হয়